ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీ డైరెక్ట్ ప్రొడక్ట్స్ నేరుగా మీ ఇంటికి ఖచ్చితమైన క్వాలిటీతో పాటు థర్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గింపు మూడు వందల యాభైకి పైగా నిత్యావసర వస్తువులను హోల్సేల్ ధరల్లో పొందండి మేవెన్ స్పిక్ డాట్ కామ్ లో షాపింగ్ చేయండి మీ డబ్బులను ఆదా చేసుకోండి రామచంద్ర గారు నేను యుఎస్ లో ఎంఐటీకి వెళ్ళాను మాస్టర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అడ బోర్డు చూశాను డీన్ గా ఉండే సురేష్ సుబ్రాని ఐ థింక్ బికేమ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాలేజ్ మిలియన్ లెటర్ సో ఆయన ఏ మెకానికల్ ఇంజనీర్ స్టడీయింగ్ మలేరియా అన్నాడు ఆయన మలేరియా మెకా మెకానికల్ ఇంజనీర్ స్టడీ చేస్తున్నాడు ఆయన ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ హెల్త్ అని ఆ రోజు లెక్చర్ ఉండే ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ హెల్త్ ఇప్పుడు అది చూస్తే మనకు ఆ రోజు ఆశ్చర్యం వేసింది కానీ ఈరోజు మీరు చెప్తున్నట్లు ఒక సాఫ్ట్వేర్ నిపుణులకు కెమిస్ట్రీ నోబెల్ ప్రోమత వచ్చింది అంటే అన్లిమిటెడ్ ఇంటర్ ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ మన దగ్గర ఎకనామిక్స్ పొలిటికల్ సైన్స్ సంబంధం ఉండదు పొలిటికల్ సైన్స్ ఎకనామిక్స్ సంబంధం ఉండదు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సంబంధం ఉండదు కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ సంబంధం ఉండదు కానీ సైన్స్ యొక్క ఇంటగ్రేటెడ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఇంటర్ డిపెండెంట్ క్యారెక్టర్ ఎంత అద్భుతమైన ఆవిష్కరణలకు దారి తీస్తుంది కదా మీరు మొదట్లో అన్నారు నన్ను నేను ఎలక్ట్రానిక్స్ చదివి ఇప్పుడు ఎకనామిక్స్ మాట్లాడుతున్నాను ఈ ఈ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ క్యారెక్టర్ సైన్స్ ప్రాధాన్యత ఏంటండి ఇప్పుడు మీరు ఒకటి చెప్తారు మీరు ఏమనుకోకపోతే మీకు బీఎస్సీలో ఎలక్ట్రానిక్ లేదనుకోండి ఒక ఒక పార్ట్ మీకు మిస్ అయినట్టు లెక్క అది ఉంది కాబట్టి మీరు మరింత విస్తార మరి మరింత వైడ్గా ఆదుకలుగుతారు అది ఇక్కడ మన ఇండియన్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ మిస్ అవుతుంది నిజమే నిజమే చాలాసార్లు చెప్తుంటాను నా పొలిటికల్ అనాలిసిస్ కూడా మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉపయోగపడుతుంది అవునవును ఈ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ సైన్స్ ఇందులో మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ నా గుర్తున్న తర్వాత ఫిజిక్స్ నోబెల్ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అది మనం ఇంకో సందర్భం మాట్లాడదాం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ అండ్ అబ్యూజ్ గురించి కూడా ఈ డిస్కవరీ ఇట్ త్రోస్ లైట్ అనిపిస్తుంది కదా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు అంత అందులో ఎందుకంటే అసాబిస్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త చాలా ప్రముఖుడు ఆయన యాక్చువల్గా మా డీప్ మైండ్కు సిఇఓ ఆయన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని దాదాపు వండి మార్చాడు ఆల్మోస్ట్ మర్దన చేసేసి గూగుల్ గూగుల్ క్లింక్ ఉన్నట్టు గూగుల్ క్లింక్ ఉంది గూగుల్ డీప్ మైండ్ అంటారు దాన్ని డీ గూగుల్ వాళ్ళు యొక్క ఒక అపెండేజ్ బాడీ లాగా ఒక ఎక్స్టెండెడ్ బాడీ లాగా డీప్ మైండ్ ఉంది అప్పుడు ఆయన ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ను వాడుకోవడమే కాకుండా ప్రపంచానికి ఒక ఒక వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చాడు ఒక ఒక రకమైనటువంటి సందేశాన్ని కూడా ఆయన ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఈ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లేదా కృత్రిమ మేధ అనేటువంటిది ఒక రెండు పక్కల పదున్నటువంటి ఒక కత్తి లాంటిది అండి మీరు దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నట్లయితే బ్రహ్మాండంగా మీకు మానవ జాతికి బ్రహ్మాండంగా ఉపయో ఉపయోగపడుతుంది ఎన్నో విష ఎన్నో విషయాలని అది ఆవిష్కరిస్తుంది ఎన్నో సమస్యలకి పరిష్కార మార్గాలు కూడా చూపిస్తుంది కానీ అదే దాన్ని మిస్యూజ్ చేసినట్లయితే దుర్వినియోగం చేసినట్లయితే అది ప్రపంచ మానవాళి వినాశనానికి కూడా దారి తీయవచ్చు అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడం జరిగింది మీరు అన్నట్లు డ్యూయల్ సైన్స్ డ్యూయల్ యూజెస్ ఆఫ్ సైన్స్ వచ్చేది ఇదే న్యూక్లియర్ సైన్స్ మనకు కరెంట్ ఇస్తుంది మన ప్రపంచాన్ని నాశనం చేసే ఆడంబాంబు ఇస్తుంది అవునవును ఇదే మెడికల్ సైన్స్ హ్యూమన్ ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చెప్తుంది ఇల్లీగల్ ట్రాఫికింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఆర్గాన్స్ కూడా చెప్తుంది సో అందువల్ల మీరు అన్నట్లు సైన్స్ యొక్క డ్యూయల్ యూజెస్ అందులో మన సైన్స్ని ఎలా వాడుతాము అనేదే క్రైటీరియా మీరు అన్నట్లు సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క అద్భుతమైన ప్రయోజనాన్ని ఈ డిస్కవరీ ఆవిష్కరించింది కానీ అది ఆవిష్కరించిన శాస్త్రవేత్తే హెచ్చరిస్తున్నాడు ఇది మానవాళి సంక్షేమానికి లోక కళ్యాణానికి వాడాలేని సో కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ ప్రోటీన్ డిస్కషన్ రామచంద్ర గారు ఈ డిస్కవరీ ఇస్ ఎ థిరిటికల్ సైన్స్ కానీ థిరీ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఇట్ షుడ్ ఎన్ ఎన్రిచ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ థిరీ ఈ థిరీ ఏ రకమైన అప్లికేషన్స్కు ఇప్పుడు ఈ పరిశోధన సామాన్య మానవునికి ఏ రకమైన ప్రయోజనాన్ని కలిగిస్తుంది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ రీసెర్చ్ అంటే ఏం చెప్తారండి చాలా మంచి ప్రశ్న వేశారు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు ఎందుకంటే నెసిటీ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అనేది ఒక నానుడి పరిశోధనలో ఒక నానుడి అంటే ఒక మానవాళ్ళు కానివ్వండి ఏదో ఒక ప్రయోజనాన్ని ఆశించకుండా సైన్స్లో ఏ సూత్రము లేదు అంటే ఇంకొక ఒక సేయింగ్ కూడా ఉందండి ఇంగ్లీష్ సైన్స్లో దెర్ ఇస్ నో సైన్స్ దట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ యూజ్డ్ అని ఉంది దెర్ ఇస్ నో సైన్స్ దట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ యూటిలైజ్డ్ అని ఉంది అంటే సైన్స్ సైన్స్గా
ఇప్పుడు మీరు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకి ఏంటంటే మనకు తెలియనటువంటి తొమ్మిది లక్షల యొక్క ప్రోటీన్ల యొక్క నిర్మాణం కనుక్కున్న తర్వాత ఆయా ప్రోటీన్లలో చిన్న చిన్న మార్పు జరిగినట్లయితే ఎందుకంటే మనకు తెలుసు ఏ ఏ తర్వాత ఎవరు ఉన్నారో తెలుసు ఏ స్పెలింగ్ ఏ అమినాసి తర్వాత ఏ అమినాసి ఉందో తెలుసు ఇప్పుడు తెలుసు కాబట్టి ఒక అమినాసి తీసేసి ఇంకొక అమినాసి పెట్టినట్లయితే ధర్మాల్లో బ్రహ్మాండ మార్పులు వస్తాయి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మేము చెప్తాను హిమోగ్లోబిన్ గురించి చెప్పాను కదండి మనం ఇప్పుడు స్టూడియోలో నలుగురు ఉన్నాము ఈ నలుగురు కూడా మంచి రక్తం ఉన్నవాడమే మన హిమోగ్లోబిన్ ఎర్రక్త కణాల్లో ఉన్నటువంటిది హిమోగ్లోబిన్ ఆ హిమోగ్లోబిన్లో దాదాపు నాలుగు తృతీయ నిర్మాణాలు ఉన్నటువంటి మీరు అన్నారు సార్ ఒక అప కాలనీ అని నాలుగు అపార్ట్మెంట్స్ కలిసి ఒక గుండు గుత్తాగా ఏర్పడి ఒక కాలనీ ఏర్పరిచాయండి ఆ కాలనీ పేరు హిమోగ్లోబిన్ అందులో రెండు రెండు అపార్ట్మెంట్లు పెద్దవి దాంట్లో నూట నలభై ఆరు అమినాసులు ఉంటాయి మిగతా రెండు నూట నలభై ఒక్క అమినాసులు ఉంటాయి ఈచి చిన్న అపార్ట్మెంట్ ఇది వీటిని ఆల్ఫా ప్రోటీన్లు అంటారు వీటిని బీటా ప్రోటీన్లు అంటారు ఈ నాలుగుట్లో నాలుగు ఐరన్లు ఉంటాయండి దాంట్లో ఐరన్ ఉంటుంది దీంట్లో ఐరన్ ఉంటుంది దీంట్లో ఐరన్ ఉంటుంది దీంట్లో ఐరన్ ఉంటుంది ఈ కలిసికట్టుగా క్వార్టర్ అనేది స్ట్రక్చర్ ఏర్పడ్డాయి ఈ బీటా అమెనా బీటా ప్రోటీన్ ఉన్నాయి కదండి నూట నలభై ఆరు ఉంటుంది ఆ నూట నలభై ఆరు అమెనాసిడ్లో ఆరవది మీరు వరుసగా లెక్క పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఒకటో వాడేవాడు రెండో వాడేవాడు మూడో వాడేవాడు అంటే స్పెలింగ్లో ఒకటో నెంబర్ ఒకటో అవసరం ఏంటి రెండో అవసరం ఏంటి అని అమినాసిడ్లో ఆరో అమినాసిడ్ ఒకటి ఉందండి మనలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరిలో ఆరోగ్యంగా ఉన్న వాడు అందరిలో ఆరో అమినాసిడ్ హిమోగ్లోబిన్లో గ్లూటామిక్ యాసిడ్ సార్ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ అమినాసిడ్స్ వన్ అమాంగ్ దోస్ ట్వంటీ అమినాసిడ్స్ ఆ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ బదులు వాళ్ళ వంశ పారంపర్యంగా కొన్ని మార్పులు కొన్ని జబ్బులు కొన్ని జన్నువుల్లో కొన్ని చేంజెస్ రావడం వల్ల తరతరాలుగా ఒక గ్లూటామిక్ యాసిడ్ బదులు వ్యాల్యూన్ అనేటువంటి ఒక ఒక అమీన్ యాసిడ్ యాడ్ అవుతుంది ఓకే మీరు గుడ్ అనేటువంటి వరల్డ్లో జీవో ఓడి ఉందనుకోండి జీవో ఓడి బదులు ఒక ఓన్ తీసేసి ఏదో క్యూబిట్ అనుకోండి మీనింగ్ ఉంది దానికి జీవో క్యూటీకి మీనింగ్ ఏముంది లేదు మీనింగ్ లేదు అలా ఒక్కటే నూట నలభై ఆరుట్లో ఒక్క అమినో యాసిడ్ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ బదులు మీరు వ్యాల్యూని పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి సికిల్స్ ఎలా అనిమే వస్తుందండి అంటే ఇప్పుడు మన ట్రైబల్ ఏరియాస్లో బాగా ఉంటుంది ఆదివాసుల్లో మన ఏ వాళ్ళకు జెనెటిక్గానే సికిల్స్ ఎలా అనిమే ఉంటుంది విశాఖ మన్యం ప్రాంతంలో కూడా దర్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ గోయింగ్గా అందుకే వారికి ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు మనకి ఈ జ్వరాలు వస్తాయి కదా పాన్సూన్లో జ్వరాలు వస్తే మనం ఎవరం పైకి పోము కానీ ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో మోర్టాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కారణం ఏంటి అంటే దానికి సికిల్ సెల్ అనేమియా అని చదివాను ఈ సికిల్ సెల్ అనేమి అంటే చూసారా నూట నలభై ఆరులో ఒక్కటి మారడం మారడం వల్ల మళ్ళీ ఏమిటి అమినాసులు అన్నీ కూడా సే అమినాస్ కొంచెం అనే తేడా తమాస్ అంతే ఒక పక్కన అమీన్ ఉంటుంది ఒక పక్కన యాసిడ్ ఉంటుంది మధ్యలో కార్బన్ ఉంటుంది దీన్ని అమినాసిడ్ అంటారు అమీన్ అంటే ఎన్హెచ్ టూ యాసిడ్ అంటే సిఓహెచ్ ఈ ఎన్హెచ్ టూ ఈ సిఓహెచ్ ఆ మనుషులు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు పూ పూసలాగా అనుకోండి అజయ్ అజయ్ ఎడమ చేతిలో అమీన్ ఉంది సార్ నా కుడి చేతిలో సిఓ వచ్చింది నేను ఏం చేస్తానంటే నా సిఓ వచ్చినటువంటి ఓ హెచ్చి ఆయన ఎన్హెచ్లో ఉన్నటువంటి హెచ్చి పోయి వాటర్ వాటర్ వెళ్ళిపోద్ది అండి నీళ్ళు నీట్ అని వెళ్ళిపోద్ది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీ ఇద్దరు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకోండి షేక్ హ్యాండ్ అవే అచ్చయ్ అచ్చయ్ ఆయన నా కుడి చేయి ఆయన ఎడమ చేయి జాయిన్ అవుతా సార్ మేము ఇద్దరం రెండు అమీన్ యాక్స్ కలిసిపోయినాయి ఇప్పుడు దీని పేరు డైపెప్టైడ్ ఇప్పుడు ఆ సా ఆ సార్ కూడా వచ్చారనుకోండి డైపెప్టైడ్ ఇలా పాలిపెప్టైడ్ అన్నట్టు అవన్నీ ఇట్లా నూట నలభై ఆరు అమినో యాసిడ్లు కలిస్తే అందులో ఒక్కటంటే ఒక్క అమినో యాసిడ్ చిన్న చేంజే గ్లూటామిక్ యాసిడ్కి వ్యాల్యూకి పెద్ద తేడా ఉండదు అయినా కూడా చిన్న మార్పు ద్వారా ఏమైంది ఒకతను మామూలు మనిషి అయ్యాడు ఒకతను మీరు అన్నట్టు జబ్బుతో ఉన్నట్టు మనిషి అయ్యాడు కాబట్టి ఆ సికిల్స్ అనే అనేమే వల్ల నష్టం ఏంటి వంకరగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ రక్తనాళ రక్తనాళికలు చివరికి చెప్పి సన్నగా సన్న సన్న సన్నగా వస్తాయండి ఎలాగైతే మెయిన్ రోడ్డు చిన్న చిన్న గల్లీలుగా ఏర్పడి గల్లీలుగా ఏర్పడి కాళ్ళు కూడా పోనటువంటి పాయింట్స్ వస్తాయి హైదరాబాద్లో మీరు స్కూటర్ కూడా బాధ అట్లా నేరో సందులు వస్తాయి మీరు అటు పోయారు అంటే ఓల్డ్ సిటీకి అంత ఉంటాయి కదా అంత నేరో ఏరియాకి రక్తాలు వెళ్ళిపోతుంటాయి అక్కడికి వచ్చేప్పటికి ట్రాఫిక్ వచ్చేస్తుంది వీటితో ఎందుకంటే వంకరగా ఉన్నాయి కదా వంకరగా ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ చిక్కు పడిపోతాయి చోకింగ్ అయిపోతాయి చోకింగ్ అయిపోయి ఇంకా రక్తం కణాలు కడదు డెఫిషియన్సీ వస్తుంది అందుకని వాళ్ళకు అనిమియా రక్తహీనత ఆ జబ్బు
తెలియనటువంటి ప్రోటీన్ల యొక్క నిర్మాణం తెలిసిపోయింది కాబట్టి ఏదైనా దుష్ప్రయోజనాలు అవాంతరాలు ఉన్నట్టయితే పొరపాటున వేలిని ఉందనుకోండి ఆ వేలిని తీసేసి మీరు మళ్ళీ గ్రూటామే క్యాల్స్ పెట్టగలిగితే ఇప్పుడు జెమిటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా అవన్నీ సాధ్యమే కదా సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే మానవుడికి సహజ సిద్ధంగా వచ్చినటువంటి అమినో ఆసిడ్ సీక్వెన్స్ను మనము మార్చవచ్చా మార్చవచ్చు మార్చవచ్చు కానీ అది మారిస్తే అది ఏమిటి అది సత్ప్రయోజనాలు దాదేస్తుందా దుష్ప్రయోజనం దాదేస్తుందా అనేది మళ్ళా అది చూడాలి అంటే ఇది కెమికల్ రియాక్షన్ కెమికల్ రియాక్షన్ శరీరంలో మందులు వాడితే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి దానికి ఏముంటాయో చూడాలి అది చూడాలి అందుకని హ్యూమన్ క్లోనింగ్ కూడా మనం వద్దంటాం కదా సార్ ప్రజా సైన్స్ ఉద్యమకారులతో కూడా హ్యూమన్ క్లోనింగ్ క్లోనింగ్ వద్దుంటారు ఇప్పుడు శాస్త్రీయంగా ఇన్ప్రిన్సిపల్ హ్యూమన్ క్లోనింగ్ హ్యూమన్ చేస్తే క్లోనింగ్ చేస్తే ఐన్స్టైన్ లే పుట్టాలని రోల్ ఏం లేదు హిట్లర్ కూడా ఆడవాళ్ళు పుట్టారు హిట్లర్ కూడా పుట్టారు మగవాళ్ళు పుట్టరు క్లోనింగ్ వల్ల మగవాళ్ళు పుట్టరు అవునా అదేంటి క్లోనింగ్ అంటేనే ఆడవాళ్ళు అదేంటి అంతే సార్ క్లోనింగ్ అంటేనే మగవాడి యొక్క అవసరం లేకుండానే ఆడవాళ్ళ యొక్క కణాల నుంచి ఆ కణాన్ని తీసుకెళ్లి గర్భం పెట్టేస్తారు అంటే హ్యూమన్ క్లోనింగ్ ద్వారా పురుషులను సృష్టించలేమా లేదు 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 హ్యూమన్ క్లోనింగ్ ఎనీ క్లోనింగ్ మీన్స్ ఓన్లీ ఫిమేల్ ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అందుకనే క్లోనింగ్ అనేది అందుకనే ఆడవాళ్ళ గొప్పతనం చెప్పడం కోసంగా మేము అప్పుడు ఏమన్నా మీటింగ్లో జరిగినప్పుడు ఏ మన మార్చి ఎయిత్ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే ఉంది కదా సార్ ఒక ఒకవేళ అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద కాంటెస్ట్ అయినా కూడా మీకు చెప్తాను ఒక విషయం నేను ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మానవులు ఇప్పుడు ఉన్నారండి చిన్నవాళ్ళు చిన్న మానవాళ్ళ దగ్గర నుంచి మాలాంటి ముసలాళ్ళ వరకు ఉన్నారు కదండి ఏదో ఒక అదృశ్య శక్తి వచ్చేసి హాంఫట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళంతా కూడా మఠమాయ పోగా కానీ తీసేసానుకోండి ఆడవాళ్ళంతా కూడా లేకుండా చేశానుకోండి ఆఫ్టర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఏమైతే సార్ అదే కర్సు మగవాడి మీద ఉందనుకోండి ఆడవాడి మీద కాకుండా ఒక అదృశ్యక్తి వచ్చేసి ఈ ప్రపంచంలో మగవాడు అంతా కూడా పోవు కాక అంటే మానవ జాతి ఏం కాదు ఏం కాదు కానీ మానవ జాతిలో పురుషులు ఉంటారు అప్పుడు పురుషులు ఉంటారు అంత ఆడవాళ్ళు ఉంటారు అంటే మనకు సినిమాలలో ఉంటారు అందరూ మహిళల ప్రమీల రాజ్యం ఆ ప్రమీల రాజ్యం ఏదైనా సినిమా కూడా ఉండేది ఆడవాళ్ళ రాజ్యం అనేది అట్లా మనుషులు ఉంటారు అంటే నేచర్ లోనే జెండర్ జస్టిస్ ఇవిడు ఉంది అన్ఫార్చునేట్లీ మనం సమాజంలో మహిళలకు వ్యతిరేకంగా సమాజం పరిణమించింది కానీ ప్రకృతి మహిళలకు పెద్ద పీట ప్రకృతి ఆల్వేస్ ప్రిఫర్స్ మహిళ అండి ప్రకృతికి ఎవరు దగ్గర బంధువు అంటే మహిళ ఏ ఏ జీవైనా ద్విలింగ జీవుల్లో ఇప్పుడు కొన్ని ఎంప్రా ప్రొడక్ట్స్ అంటారు చూడండి మన పేరు మన ఇప్పుడు వానపాము అనుకోండి వానపాములు మగ ఆడ లేదు అదే ఆడది అదే మగడది హెర్మా ప్రొడక్ట్స్ అంటారు కానీ హెర్మా ప్రొడక్ట్స్ అయినా కూడా తనలోనే ఆడతనం ఉన్న తనలోనే మగతనం ఉన్న కూడా అవి తనను తను తను కలుసుకోదండి తన ఆడతనాన్ని తన మగతనం కలుపుకోదు మళ్ళీ ఇంకొక జీవితో తీసుకుంటుంది ఇంకో జీవి యొక్క మగతనాన్ని దీని యొక్క ఆడతనానికి దీనిలో ఉన్న మొగతనాన్ని దాని ఆడతానా కలుపుకుంటుంది మళ్ళీ అంటే మన ఎంబైపీసీ కోర్సు ఉంటుంది మ్యాథమెటిక్స్ బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ లాగా ఇలా ఇప్పుడు నా నా మణికట్టు రిస్టు మగతనము ఈ వేళ్ళు చివర ఆడతనం ఉంటే ఇలా కలుసుకుంటుంది అన్నట్టు అలా కలుసుకోవడం వల్ల అంటే ప్రకృతి చూడండి ఎంత గొప్పదో అంటే డార్విన్ అంత గొప్పనే చెప్పండి చూడండి రెండు కలవడం వల్ల అందులో ఉన్నట్టు గొప్పగొనము ఇందులో గొప్పగొనము కలిసి సంతానానికి ఆఫ్ ప్రింగ్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది తద్వారా మీరు చింతపు చెప్పారు చూడండి ఇంటర్ డిసిప్లినరీ రీసెర్చ్ ద్వారా వచ్చే ప్రయోజనం కూడా అదే ఆ డిసిప్లిన్లో ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప ఆధునిక విశేషాలు ఈ డిసిప్లిన్లో ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప ఆధునిక విశేషాల మధ్య ఒక బాండేజ్ ఏర్పడినట్లయితే మరింత కొత్త ఆవిష్కరణలకి మరింత సృజనాత్మకమైనటువంటి న్యూ అన్న ఇన్నోవేషన్స్ న్యూ తన క్రియేటివిటీకి కూడా దారి తీయవచ్చు అనేటువంటిది ఇందులో ఆ సందేశం కూడా మనం ఊహించవచ్చు